السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وأولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا خليل الله خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة من شد شد في النار صدق رسول الله أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم അഭിമന്യരായ നമ്മുടെ പഴയ കാലത്ത് ഈ നാട്ടിൽ ആത്മീയ നേതൃത്വം നൽകിയ പുണ്യരായ ഹംസ ഉസ്താദ് അവറുകൾ മഹിമാദിന്റെ ജനറൽ മാനേജർ പുണ്യരായ ഉമർ സഖാഫി ദാറുൽ ഇസാനിന്റെ നേതൃത്വം കുല്യം സഖാഫി ഉസ്താദ് അവറുകൾ മറ്റു പണ്ഡിതന്മാർ എന്റെ ശരീരം കൂടിയായ അസ്രഫ് സയരി അജാവരം മറ്റു സ്റ്റേജിലുള്ള നേതാക്കൾ ബഷീർ മുസ്ലിയാർ ഈ മഹലിലെ ഉസ്താദുമാർ നല്ലവരായ സഹോദര സഹോദരിമാർ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മുടെ ഈ സംഗമം നാളെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കുള്ള ഒരു സംഗമമായി കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നല്ലത് പറഞ്ഞു കേട്ട് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി നല്ലവരായി ജീവിച്ച് നല്ലവരായി മരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അലഹമില്ല ഞാനിപ്പോൾ വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ് മൂന്ന് ദിവസമായി ശബ്ദമില്ലാത്ത വലിയ വ്യാചാറിലായിരുന്നു വരുമ്പോൾ സുണ്ണ മൂലയിൽ ഇപ്പൊ രണ്ടു മണിക്കൂർ അങ്ങനെ വേന്ന് പറയണ്ടേന്ന് വല്ലാത്തൊരു വ്യാചാറായിരുന്നു കുറെ ഉസ്താദ്മാര് സംസാരിച്ചത് തങ്ങളും വരാനായപ്പോ എനിക്ക് അതിൽ അരമണിക്കൂറെ കിട്ടുള്ളൂ സന്തോഷമായി ഇനി കൂടുതൽ പറയേണ്ടി വരൂല നമ്മുടെ എല്ലാ ഉസ്താദ്മാർക്കും അള്ളാഹു ഹാഫിയത്ത് ഏറ്റുകൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സീദ് ബഹുറുദ്ദീൻ ഹദാജുതങ്ങൾ സമയം പത്രയായത് കൊണ്ട് ഇനി കുറെ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഏതായാലും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ വീതിയിലേക്ക് എത്തും ഈ സുണ്ണ മൂലയിലെ നല്ലവരായ എല്ലാ മിനിങ്ങളോടും കുറെ നേരമായി നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നു ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ എന്റെ വാപ്പാന്റെ പ്രായമുള്ളവരും കുടുംബക്കാരും ചങ്ങാതിമാരും ഒക്കെയാണല്ലോ സദസ്സിലുള്ളത് 
ഏതായാലും സദസ്സിന്റെ ബഹുമാനത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്നു ഒന്ന് എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റാവും കസാലൊക്കെ മുമ്പ് ഒന്ന് പൂർത്തിയാക്കണം ബേക്കറിലുള്ളവരൊക്കെ മുമ്പിൽ വരണം കാരണം തങ്ങൾ വരാനായി എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല എല്ലാരും എണിക്ക എല്ലാരും എണിക്ക മുമ്പിൽ കയറിയിരിക്ക കസാലെടുക്കണ്ട കസാലെടുക്കണ്ട മുമ്പിൽ കയറിയിരിക്ക തങ്ങൾ വരാനായി സദസ്സ് ഭംഗിയാക്കി കൊടുക്കണം കുറെ ആൾക്കാർ റോട്ടിന്റെ വക്കിലുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആരും വോളണ്ടിയേഴ്സ് ആയി നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സദസ്സിൽ കയറിയിരിക്കും അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് ഇജാബത്തുള്ള സദസ്സായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ പിന്നീട് തങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വിട്ടുപോകുമോ എന്ന് പേടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു മൊഹിമാത്തിന്റെ സമ്മേളനം അതിന്റെ സിൽവർ ജൂബിളി ഇതേ ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് തീയതികളിൽ മൊഹിമാത്ത് നഗരിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഈ സുണ്ണമൂലയിലെ ഒരു സുന്നി പ്രവർത്തകനും അന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാകരുത് എല്ലാവരും മൊഹിമാത്തിലായിരിക്കണം നമുക്ക് അഭിമാനമാണ് ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ജനറൽ മാനേജർ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പുതിയാപ്പളയ ആ പുതിയാപ്പള തന്നെയാണ് നമ്മൾ ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ സമ്മേളനം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും വിജയിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങൾ അതിന്റെ പ്രചാരകരാകുകയും സഹായികളാവുകയും ചെയ്യണമെന്ന് വിനീയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അലഹമില്ല മൊഹിമാത്തിന്റെ ക്യാമ്പസിൽ കയറുമ്പോൾ തലയുറുത്തി നിൽക്കുന്ന വലിയ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ അത് തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ കറാമത്തല്ലാത്ത വേറെ ഒന്നും ആയിരിക്കും അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനില്ല അള്ളാഹു മഹാന്റെ ദറജ ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ ആ മഹാന്റെ ദറജ അള്ളാഹു ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അവിടത്തോടൊപ്പം നമ്മെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാകട്ടെ ഞാൻ ഉമർ സഖാഫി ഉസ്താദിനോടടക്കം പറയാത്ത ഒരത്ഭുതം നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയാൻ വേണ്ടി പോവാൻ ഞാനിപ്പോൾ മൊഹിമാത്തിന്റെ അടുത്ത് ഒരു പോരന്റെ പണി നടക്കുകയാണ് അതിന്റെ കാരണക്കാരൻ ഞാനല്ല എന്റെ നാട്ടുകാർ മൊത്തം എന്നെ ആക്ഷേപിക്കുകയാണ് കൂട്ടുകാരൊക്കെ ആക്ഷേപിക്കുകയാണ് ഈ ഭാഗത്തുള്ള എല്ലാവരും ആക്ഷേപിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ കാരണക്കാരൻ ഞാനല്ല താഹിർ ഉസ്താദങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ഈ മാർച്ച് അല്ല മുമ്പത്തെ മാർച്ച് രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു മാർച്ചിൽ മൊഹിമാത്തിന്റെ ജനറൽ ബോഡി നടക്കുകയാണ് ഉസ്താദ് ഇവിടെ ഉണ്ട് മഹാനായ സുൽത്താൻ ഉല്ലുമ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അവർ അന്ന് ജനറൽ ബോഡിക്ക് വന്നു ജനറൽ ബോഡി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉസ്താദ് മംഗലാപുരത്ത് ഇവിടെ ഒരു കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി പോവാണ് അറിയില്ല അപ്പോ ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ കയറുമ്പോ പാവപ്പെട്ട് ഞാൻ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈ പിടിച്ചു അപ്പൊ ഉസ്താദ് എന്നെ പറയല് കാസർകോട്ടെ വയത് പറയുന്ന സാധ്യത എന്ന് അറിയും പേര് ഉസ്താദ് അറിയില്ല അങ്ങനെ കൈ പിടിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് എനിക്ക് പൊരയില്ല ഒരു പൊരയാണോ എന്ന് അപ്പൊ എന്താ പൊര നിർമ്മിക്കാത്തത് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് സ്ഥലം റെഡി ആയിട്ടില്ല ഇവിടെ ദേലമ്പാടിയിൽ തന്നെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല ഉസ്താദ് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ വീടിന്റെ സ്ഥലം മൊഹിമാത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഉസ്താദ് വണ്ടി കയറിയിട്ട് പോയി ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവരാരും കണ്ട് പത്ത് സെന്റ് തരൂ എന്ന് വിചാരിച്ചു എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഉസ്താദ് പോയി ഞാൻ നേരെ ഉസ്താദ് പോയപ്പോൾ മക്കാമ്പിൽ കയറി അവിടെ യാസി ഓതി ഞാൻ പറഞ്ഞു എ പി ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ അർത്ഥം അറിയില്ല ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ചേർത്താക്കിയിട്ട് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ നമ്മളെ ലത്തീഫ് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് മൊഹിമാത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പുരെ കിട്ടിയത് ലത്തീഫ് ഇല്ല ആ ലത്തീഫ് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് മക്ക പറഞ്ഞ് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ കണ്ട ഉടനെ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പുരെ കിട്ടുന്നു ചോദിച്ചു എന്നോട് ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ മക്കബർ ചേർത്തിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി വരാം ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ അങ്ങനെ അഭിപ്രായം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ എനിക്ക് കാണിച്ചു പക്ഷെ എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ നേരെ കേരളത്ത് പോയി നാല് ദിവസം കഴിയുമ്പോണ്ട് എനിക്ക് ഒരാൾ ഫോൺ ചെയ്യുന്നു സാറേ ഞാനിത് കുഞ്ഞിപ്പൈച്ച വിളിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഏത് കുഞ്ഞിപ്പൈച്ച നിങ്ങൾ മൊഹിമാത്തിന്റെ അടുത്ത് പൊര കിട്ടുന്നുണ്ടോ ആ അങ്ങനെ തീരുമാനമുണ്ട് എന്നാ എന്റെ സ്ഥലം ഉണ്ട് ഉസ്താദ് പൊര കിട്ടുന്നുണ്ട് ഞാൻ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്ഥലം നോക്കാൻ വേണ്ടി പോയി അങ്ങനെ സ്ഥലം നോക്കാൻ പോയി പോയി എൺപത് സെന്റ് സ്ഥലമുണ്ട് എനിക്ക് എൺപത് സെന്റ് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പത്ത് സെന്റ്
തങ്ങള് സ്ഥലം നോക്കി സാരി എത്രയാണ് സ്ഥലം വിട്ടേക്കരുത് അത് ആയിരം ഉറുപ്പ് അഡ്രസ് കൊടുക്കുന്ന പറഞ്ഞു എന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തങ്ങളെ സെന്റിന് എൺപത് പറയുന്നുണ്ട് അതൊരു മുപ്പത്തഞ്ച് പൊക്കെ അങ്ങനെ ഞാൻ കച്ചവടം പറഞ്ഞ് ബ്രോക്കർ ഒന്നും ഡയറക്റ്റ് പറഞ്ഞ് ഇയാൾ എൺപത് സെന്റിന് മുപ്പത്തഞ്ചായിരത്തിൽ പോലെ എനിക്ക് തരാണ് ഞാൻ ഉടണ്ടി അഡ്വാൻസ് കൊടുത്ത് എഗ്രിമെന്റ് ആക്കി വെച്ചു ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് തഹിറുസ്താദ് തങ്ങളെ മക്കബറിൽ പോയി എ പി സാദ് പറഞ്ഞ വാക്കിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ മഹാന്മാരുടെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ പുലർന്നു വരികയാണ് അവരാണ് വഹിമാത്തിന്റെ വക്കിൽ വീടുണ്ടാക്കാൻ കാരണക്കാർ അവരാണ് ഞാനൊന്നുമല്ല അത് തഹിർ തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ കറാമത്തും എ പി ഉസ്താദിന്റെ ആ വാക്കുമാണ് അള്ളാഹു ഓരോക്കെ തറ ചൗയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അവരൊക്കെ സഹായം അള്ളാഹു എന്നും നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സമ്മേളനം വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് വളരെ വിനയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് രണ്ടാമതായി ആ തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ പുതിയാപ്പളയാകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൃദ്യൻ ഹദാദ് തങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്ത് ആത്മീയ വേദികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നു എല്ലാം വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ മക്കയിൽ കുറെ കാലം ജീവിച്ചു എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ അൻപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോയി ആ ഹിജറ പോകുന്ന സമയത്ത് നബിസുല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ കൂടെ തുച്ഛം സഹാബത്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോയി മദീനയിൽ എത്തിയപ്പോൾ മദീനക്കാരാകുന്ന അൻസാരികളാകുന്ന സ്വഹാബത്ത് നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസല്ല സ്വീകരിക്കുകയാണ് വലിയ സ്വീകരണം നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു ദഫുമുട്ടി മദീനയിലെ മണ്ണിലൂടെ മുത്തനബി അവരെ ആനയിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മദീനയിൽ പോയി ആദ്യമായി നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമരങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പള്ളി നിർമ്മിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം സംഭവങ്ങൾ മദീനയിൽ ആദ്യമായി പള്ളി നിർമ്മിക്കുന്നു അങ്ങനെ പള്ളി നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനമാവുകയും നിർമ്മാണത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമായി ഏർപ്പെടുകയും നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളും മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിൽ കീച്ചറ പോയ മുഹാജിനികളും അൻസാരികളുമായ സഹാബത്തും കൂടി മദീനയിൽ ഒരു ചെറിയ പള്ളി നിർമ്മിക്കുകയാണ് ആ പള്ളിയെ കുറിച്ച് മാമിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അടിഭാഗത്ത് പുഴികളെ കൊണ്ട് നിറക്കുകയാണ് പൊയ്യെ കൊണ്ട് നിറക്കുകയാണ് സൈഡിൽ ഈത്തപ്പന മട്ടിലിന്റെ ഓല കൊണ്ട് സൈഡ് കെട്ടുകയാണ് മേൽഭാഗത്ത് ഈത്തപ്പന തണ്ടുകളെ കൊണ്ട് മാടുണ്ടാക്കി ഈത്തപ്പന ഓല കൊണ്ട് മേൽഭാഗം ഇങ്ങനെ മേയുകയാ അങ്ങനെ ഈത്തപ്പന മട്ടിൽ കൊണ്ട് മെയ്തുണ്ടാക്കിയ ഒരു പള്ളി ആ പള്ളി മദീനയിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളെ പ്രവർത്തനം ആ പള്ളിക്ക് ഉണ്ട് സിദ്ദീഖുല്ലുദങ്ങളും മറ്റു സഹായത്തും ഒരു ഭാഗത്തെ പുഴി കൊണ്ടുവരികയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ഈത്തപ്പന മട്ടിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ഈത്തപ്പന തണ്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ഈത്തപ്പന ഓലകൾ കൊണ്ടുവരികയാണ് അങ്ങനെ നിരവധി സഹായത്ത് കൂടി മദീനയിൽ ഒരു ചെറിയ പള്ളി നിർമ്മിച്ചു ആദ്യമായി നിർമ്മിച്ച പള്ളി ആ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞു പള്ളി നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിസ്കാരം തുടങ്ങി ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം തുടങ്ങി ആ സമയത്ത് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ മദീനത്തെ ആദ്യത്തെ പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഹദീസ് ലോകത്ത് എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും ഉദ്ധരിച്ചതായി കാണാം നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും ഒരു പള്ളി നിർമ്മിച്ചാൽ ആ പള്ളി നിർമ്മിച്ചവർക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ കൊട്ടാരം നൽകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു ഈ ഹദീസിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മദീനത്ത് പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കൊണ്ടാണ് ഹദീസിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവിടെ മദീനത്തെ പള്ളി നിർമ്മിക്കുന്നത് ഒറ്റക്കല്ല സിദ്ദീഖുല്ലൃതങ്ങൾ ഒറ്റക്കല്ല ഏതോ ഒരു സഹാബി ഒറ്റക്കായി ഉണ്ടാക്കിയ പള്ളിയല്ല എല്ലാവരും കൂടി നിർമ്മിച്ച് എല്ലാവരും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയ പള്ളിയാ 
ആ പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അലിഹി വസ്ലം അനങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി പള്ളി നിർമ്മിച്ചാൽ ആ നിർമ്മിച്ചവനിക്ക് സ്വർഗ സ്വർഗീയ കൊട്ടാരം നൽകുമെന്ന് ഹബീബുൽ വറാ മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അനങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിന്റെ അർത്ഥം ഒറ്റക്ക് വരാൻ ഒരു പള്ളി നിർമ്മിച്ചു എന്നല്ല ഈ ഹദീസിന്റെ അർത്ഥം കാരണം മദീനത്തെ പള്ളി ഒറ്റക്ക് നിർമ്മിച്ചതല്ല പിന്നെ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം നിർമ്മിക്കുന്ന പള്ളിയിലേക്ക് പലവരും പലവരും സഹായിക്കുകയാ അങ്ങനെ സഹായിച്ചുകൊണ്ട് അതാ ഒരു ഭാഗത്ത് കല്ല് കൊടുക്കുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് പുഴി കൊടുക്കുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് കമ്പി കൊടുക്കുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് സിമെന്റ് കൊടുക്കുന്നു ആവശ്യമുള്ളത് എല്ലാം കൊടുക്കുകയാ അങ്ങനെ കൊടുത്ത ഓരോരുത്തർക്കും സ്വർഗീയ കൊട്ടാരം നൽകുമെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് വസല്ലവരങ്ങൾ പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ ഹദീസ് വലിയൊരു പാഠമാണ് നമുക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കൂ മദീനയിലേക്ക് പോയ ഉടൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം നടത്തണം ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം നടത്താൻ ഒരു കേന്ദ്രം ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ മുസ്ലിമീങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അടിപാദത്ത് ചെയ്യാനും ഇസ്ലാമിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനും ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം നടത്താനും ഒരു പള്ളി ആവശ്യമാണെന്നാണ് ഇമാമികളൊക്കെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ പള്ളി നിർമ്മിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹരീസിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ോഹുവിന് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും പള്ളി നിർമ്മിച്ചാൽ അല്ലാതെ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഭൗതിക താല്പര്യമല്ല ഈ ഭൗതിക താല്പര്യമല്ല ഇവിടെ മുഖ്യനീങ്ങൾക്ക് നിസ്കരിക്കണം ഇവിടെ മുഖ്യനീങ്ങൾക്ക് സുജൂത് ചെയ്യണം ഈ പള്ളിയിൽ ഓതണം ഈ പള്ളിയിൽ എൽമ പഠിപ്പിക്കണം ഇവിടെ ദിക്കുറും സ്വരാത്തും നടക്കണം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ആര് പള്ളി നിർമ്മിച്ചാലും അവർക്ക് വലിയ സ്വർഗീയ കൊട്ടാരമുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ കാണുന്ന ബിൽഡിംഗ് അതാ വന്യരായ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാര് വന്നിട്ട് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിനെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി പള്ളിയായി വകുപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഈ കാണുന്ന പള്ളിയാകുന്ന ബിൽഡിങ്ങും ഈ കാണുന്ന ബിൽഡിങ്ങും രണ്ടും രണ്ടാണ് ഇതും കെട്ടിയത് കല്ലുകൊണ്ടാണ് അതും കെട്ടിയത് കല്ലുകൊണ്ടാണ് പക്ഷേ ഈ കെട്ടിയ ബിൽഡിങ്ങിനെ പള്ളിയായി ഒപ്പ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ മഹത്വം വല്ലാത്തൊരു മഹത്വമാണ് അതേ നിങ്ങൾ നോക്കൂ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലവരങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഭൂമി ലോകത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ നിന്ന് മേൽപോട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ആകാശലോകത്ത് കുറെ നക്ഷത്രങ്ങൾ കത്തി പ്രകാശിക്കുന്നത് കാണാം ആകാശലോകത്ത് നക്ഷത്രങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് ഇപ്പൊ അതുമില്ലേ ഉണ്ടോ ഏ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ എത്ര നക്ഷത്രം ആകാശത്ത് കാണാൻ ഏ ഒരസർ മകരിവിനടിൽ മുറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് നോക്കിയാല് ആ പ്രാവിന്റെ കൂട്ടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓടുന്നതും മറ്റു പക്ഷികൾ ആ കൂട്ടം കൂട്ടമായി ആ ജമായത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ജമായത്തായി ഓടുന്ന ആ രംഗൊക്കെ പഴയ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു മൊബൈലിന്റെ ടവർ വരലോട് കൂടെ പറ്റ നശിച്ചു പോയി ആ ഇതിന്റെ കാരണം അതാണ് മൊബൈലിന്റെ ടവർ ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ ജീവികളെയും നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു മനുഷ്യന്മാരാകുന്നു ഞമ്മടക്കം ആർട്ടക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് ടവറിന്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചില്ലേ ടവർ വർദ്ധിക്കും തോറും ആർട്ടക്ക് കൂടും കാരണം മനുഷ്യനെ പിടിച്ച് കുരുക്കുകയാണ് ഈ ടവറുകളൊക്കെ ആ പഴയ കാലത്തുള്ള പക്ഷികൾ ഇന്നില്ല നെൽകൃഷികൾ പഴുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കണ്ടത്തിന്റെ മുകളിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന ചുവന്ന പാറ്റ തുമ്പികൾ അല്ലെ നമ്മ പിടിച്ചു കെട്ടി പള്ളി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായ ആ തുമ്പിന്റെ കഡ്രസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിരോ എത്ര തുമ്പിനെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇന്ന് അതൊന്നും കാണുന്നില്ല ഏ അതുപോലെ പഴയ കാലത്ത് നിറയെ നക്ഷത്രങ്ങൾ ആകാശം കൊത്ത് കണ്ടിരുന്നു പിന്നെ കുറെ നേരെ കാണാത്ത ഞാൻ നോക്കാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് കാണാത്തതുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നക്ഷത്രങ്ങളും കാണുന്നത് പോയി എന്നാൽ നിങ്ങൾ അറിയണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര ആകാശലോകത്ത് കാണുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ ആ ഭൂമി ലോകത്തുള്ള മനുഷ്യനൊക്കെ ആകാശലോകത്ത് നക്ഷത്രം കാണുകയാണ് എന്നാൽ ആകാശലോകത്ത് താമസിക്കുന്ന വലിയൊരു കൂട്ടമുണ്ട് അവരാണ് മലക്കുകൾ ആ മലക്കുകൾക്ക് ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവർക്കും ഭൂമി ലോകത്ത് നക്ഷത്രം കാണുന്നുണ്ട് ഏതുപോലെ ആകാശലോകത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നക്ഷത്രം കാണുന്നത് പോലെ ആകാശത്
അതേതാണ് ഭൂമി ലോകത്ത് കാണുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ അതാണ് ഭൂമിയിലെ പള്ളി എന്ന് മുഹമ്മദ് ഭൂമി ലോകത്തുള്ള പള്ളികളാണ് ഇതൊക്കെ ആ പള്ളികൾ ആകാശ ലോകത്ത് താമസിക്കുന്നവർക്ക് വലിയ നക്ഷത്രമായി കാണുകയാ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ ആകാശ ലോകത്തെ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ നക്ഷത്രം നാളത്തെ പത്രത്തിൽ മുഴുവനും അതാ ഒരു പുതിയ നക്ഷത്രം ഏർ വാൽപ്പ ലോകത്ത് ഒരു പുതിയ നക്ഷത്രം ആ നക്ഷത്രം ഈ ഭൂമിക്ക് ഭൂമിക്ക് അവസാനം എത്തിച്ചുണ്ട് എന്നതിന്റെ അടയാളമാണ് ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഏത് കയാണ് അല്ലെ ഒരു പുതിയ നക്ഷത്രം കാണുമ്പോൾ നക്ഷത്രത്തെ കുറിച്ച് ഗോളശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവര് പല നിഗമനങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് പുതിയ നക്ഷത്രം കാണുമ്പോൾ എന്നാ പിന്നെ ആകാശ ലോകത്തുള്ള മലക്കേൾക്കും നമ്മളെ നാട്ടിൽ പുതിയ പള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്താല് അവർക്കൊരു പുതിയ നക്ഷത്രം കാണൂലേ കാണും മലക്കൾ ചോദിക്കും റബ്ബി റബ്ബി ഒരു പുതിയ നക്ഷത്രം കാണാൻ തുടങ്ങിയല്ലോ അതെവിടുന്ന അതെവിടുന്നാണ് പറയുന്ന മറുപടി ഓ മലക്കുകളെ ഇന്ന ഇന്ന സ്ഥലത്തൊരു പള്ളി അത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ പള്ളിയുടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം ഇന്ന് നടന്നിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ വകുപ്പ് നടന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് വാനവ ലോകത്തുള്ള സകല മലക്കുകളും ആ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ആ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി സഹായിച്ചവരാരൊക്കെയാണോ പ്രവർത്തിച്ചവരാരൊക്കെയാണോ അവർക്ക് വേണ്ടി അതാ മലക്കളെ ദുരാലപിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ള പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ോഹുവിന്റെ പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്ത് ഏറ്റവും പവറുള്ള സ്ഥലമാണ് അലൈവ സ്ഥലമരങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കാണാം ആ ലോകത്ത് ഏറ്റവും പവറുള്ള സ്ഥലം അത് പള്ളിയാണ് പള്ളിയെ പോലെ ബഹുമാനമുള്ള മറ്റൊരു സ്ഥലം ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഇല്ല നമ്മളെ തങ്ങള് കയറി വരാണ് അയാൾ എല്ലാരും എനിക്കറിയാ എന്നെ വലിയ സ്നേഹിക്കുന്ന തങ്ങന്മാരെല്ലാവരൊക്കെ ഞാൻ ആദൂരിൽ ജോലി ചെയ്തവനല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ോഹുവിന്റെ ഭൂമി ലോകത്ത് ഏറ്റവും പവറുള്ള സ്ഥലം ശ്രദ്ധിക്കാം ഏറ്റവും പവറുള്ള സ്ഥലം പള്ളിയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമരങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഭൂമി ലോകത്ത് ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട സ്ഥലം ഒരു അങ്ങാടിയാണ് ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട സ്ഥലം അങ്ങാടിയാണ് ഏറ്റവും പവറുള്ള സ്ഥലം പള്ളിയാണ് കാരണം നിസ്കാരം നടക്കുന്നത് ദിക്കർ നടക്കുന്നത് സ്വലാത്ത് നടക്കുന്നത് ഹദാ നടക്കുന്നത് പള്ളിയിലാണ് എല്ലാ ഫിത്തനയും നടക്കുന്നത് പീഡിയന്റെ കോലായിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഭൂമി ലോകത്ത് ഏറ്റവും ബടക്കായ സ്ഥലം ഒരു അങ്ങാടിയാണ് ഏറ്റവും പവറുള്ള സ്ഥലം അതെ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയാണ് പക്ഷേ പവറുള്ള സ്ഥലത്ത് മനുഷ്യമാറില്ല പവർ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് മനുഷ്യമാർ ഇഷ്ടം പോലെ കാണാം ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാര് അവർ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കാണാം പീടിക അങ്ങാടിയുടെ കോലായികൾ അല്ലെ എല്ലാ ഫിത്തിന് നടക്കുന്ന അവിടെ നിന്ന് അല്ലേ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിന്റെ ചർച്ച നടക്കുന്നത് അങ്ങാടിയുടെ കോലാലില ഏ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കാതിന്റെ ചർച്ച മുഴുവൻ നടക്കുന്നത് പള്ളിയിലെ പീടിന്റെ കോലായില ഇങ്ങനെ ആവശ്യമുള്ളതും ഇല്ലാത്തതും എല്ലാ ചർച്ചകളും നടക്കുന്നത് അങ്ങാടിയുടെ കോലായിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട സ്ഥലം ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട സ്ഥലം അത് പീഡിയന്റെ കോലായി ആട് അതിനർത്ഥം എല്ലാരും പീഡിയ കച്ചവടം മതിയാക്കണോന്നല്ല പോകുന്നവര് സാധനം എങ്കിലും പെട്ടെന്ന് വരണോന്നാ പറഞ്ഞിട്ട് അർത്ഥം ആര് കച്ചവടം മതിയാക്കണോന്നല്ല ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ് എന്റെ നാട്ടില് പണ്ടൊരു പീടി ഉണ്ടായി അതാണ് സീരിച്ച നോക്കുന്ന എന്റെ നാട്ടിൽ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മളെ പഞ്ചോടി പ്രായച്ച എന്റെ പീടിയ ഞാൻ കള പറഞ്ഞെന്ന് പറയണ്ട ഇതായത്തിലുള്ള പഞ്ചോടി പ്രായച്ച എന്റെ പീടിയ ഞാൻ ചെറിയ ഉണ്ടാവുമ്പോ ഉപ്പപ്പ എന്നെ പീടി വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞേക്കും അടുത്തേക്ക് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോകുന്ന സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയമാണ് പീടിന്റെ പുറത്ത് ഏരിയ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അനാവശ്യം സംസാരിക്കരുത് സാധനം വാങ്ങാൻ തിരിച്ചു പോവാ പണ്ട് ഏരിയ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും കണ്ടു അനാവശ്യം സമയം കളരുത് സാധനം വാങ്ങാൻ തിരിച്ചു പോവാ ഇന്നും അയാളെ പീടിയ കച്ചവടം നടത്തുന്നുണ്ട് അവിടെ ആരും തമാശ പറയാൻ പറ്റും അവിടെ ഇരിക്കൂല അവിടെ ആരും ഈ വിത്തനെ പറയാതെ അവിടെ ഇരിക്കൂല കേട്ടോ സാധനം വാങ്ങ തിരിച്ചു പോവാ എല്ലാ ഫിത്രയും നടക്കുന്നത് പീടിയുടെ കോലായിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും മുന്തിയ സ്ഥലം എവിടെയാണ് അത് ലോഹുവിന്റെ പള്ളിയാണ് കാരണം ഈ പള്ളി ഈ സുണ്ണമൂലയിലെ എല്ലാവരും കൂടി നിർമ്മിച്ച പള്ളിയാണ് 
ഈ നാട്ടിലെ ഒരാള് സ്ഥലം കൊടുത്ത പള്ളിയാണ് അതിനൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള സിമെന്റ് ഒരാള് കൊടുത്തതാണ് ആവശ്യമുള്ള കല്ല് ഒരാള് കൊടുത്തതാണ് പക്ഷേ എല്ലാവരും കൊടുത്തിട്ട് അതാ ആ പള്ളിയുടെ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പള്ളിയുടെ സ്ഥലം കൊടുത്ത ആൾ എന്റെ പള്ളി എന്ന് പറയാൻ അധികാരമില്ല സിമെന്റ് കൊടുത്തവന് എന്റെ പള്ളി എന്ന് പറയാൻ അധികാരമില്ല ഒരാൾക്കും എന്റെ തീർന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ അധികാരമില്ല കാരണം എന്താണ് പള്ളിന്റെ ബഹുമാനം അവിടെ പോയി കയറിയിരിക്കുമ്പോൾ നീയത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇരുന്നാലും കടന്നാലും ഉറങ്ങിയാലും ഒക്കെ കൂലി തന്നെയാണ് ഈ കൂലി അവത്തു കിട്ടൂല സഹോദരങ്ങളെ ഈ പള്ളി വന്നതിന് ശേഷം ചുറ്റുഭാഗത്ത് എത്ര നല്ല നല്ല വീടുകൾ വന്നു എല്ലാ വീട്ടുകാർക്കും വർക്ക് തീരുമാനാകട്ടെ ആ വീടും ഈ പള്ളിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് വ്യത്യാസം ഒന്ന് തന്നെയാണ് അഥവാ ഈ പള്ളിന്റെ ബഹുമാനം ഒരു വീട്ടിനും കിട്ടൂല നിങ്ങൾ നോക്കൂ നമ്മൾ ഈ നാട്ടിലെ ഒരാൾ ഈ പള്ളിക്ക് ഉദാഹരണം പറയാം പള്ളിക്ക് കയറിയിട്ട് അയാളുടെ ഇങ്ങനെ നല്ല പള്ളിയാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഈ ചങ്ങായിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പള്ളി ഒരു തുപ്പു തുപ്പിയാകൊണ്ട് പള്ളിയാ ഞാൻ ഈ മൊമ്മതല്ല കുഞ്ഞിരാമോ പോയി പോയി എന്റെ പീസ് പോയി വേറെ മനുഷ്യന് പള്ളിയിലേക്കത്ത് എന്ത് പള്ളിറ എന്ന് പറഞ്ഞ ചെരുപ്പിട്ട് ഒറ്റ കയറി കയറി അങ്ങോട്ട് എന്ത് പള്ളിറ അർത്ഥം എന്താ അള്ളാഹിനെ പള്ളിയിലെ തിരഞ്ഞെടുത്തരല്ലേ ഇസ്ലാം ഒന്ന് പുറത്തായി ഈ പള്ളിയിലെ ബഹുമാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ത് പള്ളി കച്ചെടുത്ത് ഒറ്റവലി എന്ത് പള്ളി ഇസ്ലാം ഒന്ന് പുറത്തുപോയി ബാഹുന്റെ പള്ളിയെ തരം താഴ്ത്തി ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്താട് ബാഹു ബഹുമാനിച്ചിന് തരം താഴ്ത്തുന്നവൻ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്താട് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ോഹുവിന്റെ പള്ളി ഈ പള്ളി അങ്ങോഹുവിന്റെ വീടാട് അങ്ങോഹുവിന്റെ വീടാകുമ്പോൾ ആ വീടിനെ ഭരിക്കാൽ അങ്ങോഹുവിന്റെ അടിമാളാകുന്ന മനുഷ്യരാകുന്ന നമുക്ക് റബ്ബിന്റെ വീട് വരിക്കാൻ നമുക്ക് അധികാരമുണ്ടോ സഹോദരങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഇല്ല നമ്മ പറ്റി അന്നാണ് ഖുർആൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ലൈഫല്ലേ മഞ്ചന്മാര് ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ലൈഫല്ലേ മഞ്ചന്മാര് ഈ ലൈഫായ മഞ്ചന്മാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ പള്ളിയെ ഭരിക്കാൻ കഴിയുക ഒരിക്കലും പള്ളിയെ ഭരിക്കാൻ കഴിയൂല പള്ളിന്റെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് ഞാൻ പള്ളിന്റെ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ അള്ളാന്റെ പള്ളി ഭരിക്കുന്ന ആള് എന്നല്ല പിന്നെ പള്ളിക്ക് ഹിതിമത്ത് എടുക്കുന്ന ആള് എന്നാൽ അർത്ഥം അങ്ങനെയാണ് പള്ളിക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്ന ഹാദിമാണ് ഞാന് അല്ലാണ്ട് പള്ളി ഭരിക്കുന്ന ആള് എന്നല്ല എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹിന്റെ പള്ളി ഭരിക്കാൻ അടിമക്ക് അധികാരമില്ല അള്ളാഹിന്റെ പോരനെ നമ്മ ഭരിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് അധികാരം ഉള്ളത് അള്ളാഹിന്റെ വീടല്ലേ ഇത് അള്ളാഹിന്റെ വീടിനെ ഭരിക്കാൻ നമുക്ക് അധികാരമുണ്ടോ നമുക്ക് അധികാരമില്ല പിന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിന്റെ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി ഖജാൻജി വൈസ് ജോയിന്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇവരൊക്കെയും ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് ഹിതിമത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏറ്റെടുത്ത കൂട്ടരാണ് വലിയ ഭാഗ്യക്കാരാ അള്ളാന്റെ പോലത്തെ ഹിതിമത്ത് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലം കമ്മിറ്റിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് അവർ പറഞ്ഞ ആര് മാറി നിൽക്കണ്ട ഉള്ളിൽ വേണം പഠിച്ചവനെ അള്ളാന്റെ സ്വന്തം മൂലത്തെ പള്ളിക്ക് ഒരു കൊല്ലങ്ങൾ ഹിതിമത്ത് എടുക്കാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയല്ലോ അത് വല്ലാത്തൊരു ഭാഗ്യല്ലേ പറഞ്ഞു ആ റബ്ബിന്റെ പള്ളിക്ക് ഹിതുമത്ത് എടുക്കുന്നവരാരാണ് പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാരാണ് ആ പള്ളിയുടെ ഹിതുമത്തുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരാളെ കണ്ടാൽ പറയാണ് നിങ്ങൾ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കണം ആ പള്ളിന്റെ ഹിതുമത്തുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരാളെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കണം എന്താണ് അയാൾ ഈമാനുള്ളൊരു മുമ്പിനാണ് അയാൾ ഈമാനുള്ളൊരു മുമ്പിനാണ് കാരണം ഈമാനില്ലാത്തവനിക്ക് പള്ളിന്റെ ഹിതുമത്തുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയൂല അയാൾ ഈ മാനുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചോളി കാരണം അള്ളാന്റെ വീട്ടിന് ഹിതുമത്ത് എടുക്കുന്ന ആൾ ഈ മാനുണ്ട് നിങ്ങൾ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കണം ഈ മാനില്ലാത്ത കപടന്മാർക്ക് അത് കഴിയൂല വലിയ ഭാഗ്യമാണ് പള്ളിന്റെ ഹിതുമത്ത് ചെറിയ വിഷയല്ല ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അഷറഫുൽ പറഞ്ഞു 
അരിശിന്റെ തണലുള്ള ഏഴ് വിഭാഗം ജനങ്ങളെ എടുത്തു പറഞ്ഞത് കാണാം ആ കൂട്ടത്തിൽ അതാണ് റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ അരിശിന്റെ തണൽ ലഭിക്കുന്ന പ്രത്യേകം ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങളെ അള്ളാഹു ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചു എപ്പോഴും പള്ളി 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 എന്ന ചിന്തയോടെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ഹിദുമത്ത് ചെയ്യുന്നവർ ആരാണോ അവർക്ക് നാളെ അറിശിന്റെ തണലുണ്ട് എന്ന് മുഹമ്മദ് വസല്ലവരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു പോയി ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം മൂലയിലെ നല്ലവരായ മുഖിനിങ്ങളോട് പറയാട് ഏത് സമയത്തും പള്ളി എന്ന ബന്ധം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകണം ആ പള്ളിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ സേവനങ്ങളും ചെയ്യണം പള്ളിക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം ദീനി സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് നല്ലത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ എല്ലാവരും എഴുതിയിൽ നിൽക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈദ് ഫഹ്റുദ്ദീൻ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് കയറി വരികയാണ് അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് പൂർണ്ണമായ ൾക്കുമാറാകട്ടെ പൂർണ്ണമായ ആഫിയത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ ഈ സ്വന്തം മൂലയിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട എല്ലാവരും തൽപീർ ചൊല്ലി സ്വീകരിക്കൂ അള്ളാഹു അക്ബർ അക്ബറുല്ലാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ പള്ളിയുടെ സേവനം വലിയ സേവനമാണ് മോഹുവിന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാകണം ഞങ്ങൾ അറിയാത്തവര് ഉണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ പരിസരത്ത് മടന്നൂറിലെ കാവുവിൽ വലിയ ആത്മീയ വേദിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ നേതൃത്വത്തിലായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വലിയൊരു സ്ഥാപനം വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു അള്ളാഹു അതിന് എല്ലാ വഴികളും തുറക്കുമാറാകട്ടെ അത് കാണാനും അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനും അതങ്ങളെ കൂടെ അണിനിരുന്ന് സുന്നത്ത് ജമായത്തിന് ഹിതിമത്ത് ചെയ്യാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ബദ്രിയ മജിലിസ് ഞാനാണ് ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചത് അങ്ങനെ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം മാടന്നൂരിൽ നിന്ന് ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾ എന്റെ പുരയിലേക്ക് വന്നു നിലമ്പാടി വന്നിട്ട് വരുമ്പോ ഞാൻ പുരയിലുണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്റെ മൂക്ക് പൊതുവാവാണ്ട് അഞ്ചു കൊല്ലായി പൊതുവാന്നില്ല എനിക്ക് ഇപ്പൊ തങ്ങളോട് പറയാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ പിന്നെ നിങ്ങളോട് പറയാം എന്റെ കാതിൽ ഒരു പൊന്നുമില്ല ഒരു വയസ്സായ ഉമ്മ പറയാം എന്റെ കാതിൽ ഒരു പൊന്നുമില്ല എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു മോതിരുണ്ട് ഈ മോതിരം സാറേ എന്റെ മോക്ക് പുതിയാപ്പളയാണോ അടുത്ത ബദ്രി അമൽ സെട്ടാം താരീഖ് നടക്കുമ്പോ ഈ മോതിൽ ഞാൻ തങ്ങളെ കയ്യിലേക്ക് എത്തിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു മംഗലം സെട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി മംഗലാണ് മറ്റന്നാള് മംഗലത്തിന് ഞാൻ കൂടും ആരാണ് ഞാൻ പിന്നെ പറയാ പെണ്ണുങ്ങൾ ആരാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാല് ഇവിടെ വേദക്കാൻ എന്റെ ഉമ്മൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയൂല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ മോതിരം ഇൻഷാല്ല എട്ടാം താരീഖിന് എത്തും പക്ഷെ മറ്റാത്ത പെരുപാടിക്കിരിക്കാൻ കൂടാൻ കഴിയുന്നില്ല ഞാൻ സകലാസ്പുറത്ത് വേദാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ചത് പറയാനായിരുന്നു ആ സന്തോഷം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നവരാകണം ആ പള്ളിന്റെ സേവനം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ വലിയ പുണ്യമുള്ള സംഗതിയാണ് നിങ്ങളെ ഒരു മനുഷ്യനിക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ് പള്ളിയുടെ സേവനം അള്ളാഹുവിന്റെ വീട്ടിന് സേവനം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിനേക്കാളും വലിയ പുണ്യം ലോകത്ത് വേറെ ഏതാണ് ഒരു ലഭിക്കാനുള്ളത് തങ്ങളെ ഇരുത്തി ഞാൻ നീട്ടി പറയുന്നില്ല ഒറ്റ വാക്ക് കൊണ്ട് ചുരുക്കുകയാണ് മിനിങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളി ആ പള്ളിയുടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് പോലെ നിങ്ങൾ ഒത്തൊരുമയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാകണം അള്ളാഹുവിന്റെ കയറ് മൃഗ പിടിക്കുന്നവരാകണം അള്ളാഹുവിന്റെ തീന മൃഗ പിടിക്കുന്നവരാകണം എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാകണം വലാത്ത പറക്കൂ ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുത് ഒരു ഭിന്നാഭിപ്രായം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ചിന്ന ഭിന്നമാകാൻ പാടില്ല പരിശുദ്ധ കുറുവൻ പറയാട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഏതൊരു നാട്ടിലും ഐക്യം കണ്ടാൽ ഐക്യത്തിനെ തകർക്കലാണ് ഇബിലീസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പടി ഇബിലീസ് അതിന്റെ പിന്നാലെ കൂടും കാരണോ നാട്ടിന്റെ ഐക്യം തകർത്തിട്ട് കൈയടിച്ച് ചിരിക്കലാണ് ഇബിലീസിന്റെ സ്വഭാവം ഈ ശരി നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കാക്കട്ടെ ഞാൻ എന്റെ മുമ്പിനെയും കൂടും 
ഒറ്റപ്പെട്ടവൻ ഒറ്റപ്പെട്ട് പോകുന്ന എല്ലാവരും ഐക്യത്തോടെ ഒത്തൊരുമയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാകണം ഞാൻ എന്റെ മൊബിനിയങ്ങളോട് പറയട്ടെ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇവിടെ നാട്ടിൽ സുന്ദരമായ മധുര ഇവിടെ പണി നടക്കുകയാണ് ഈ നാട്ടിൽ എത്രയോ പ്രവർത്തകർ ഗൾഫിലുണ്ട് നാട്ടിൽ ഇവിടെ ജമാഅത്ത് വളരെ നല്ല നിലക്ക് 